，欢迎大家。今天我们会做一些日常运动，令大家可以强化及伸展各位的膝部和脚踝。大家可以跟着影片内的动作练习，每个动作大约三十秒。我们先由座椅上开始，双脚平放在地上，挺直你的背部及拉后你的肩膀。然后深呼吸，请谨记，跟随影片做每项运动时要保持稳定呼吸。第一个动作开始，先伸直你其中的一只脚，并且脚跟碰地，用双手轻压膝盖以上地方。同时将脚向左右两边转动，以伸展更多肌肉软组织。确保你的背部保持挺直，而不是向前弯腰。现在可以转另一只脚。在这个动作中，请将脚趾指向天花，脖子同时向同一个方向伸展，然后脚趾向下指着地板，同时脖子向下伸展。记得背部保持挺直，有需要时可扶着椅子。现在我们转另一边脚，谨记要深呼吸。当脖子和脚踝同时伸展时，可增加你的活动范围，同时可帮助坐骨神经周边的软组织减压。接下来我们会转动脚踝，请抬高腿部，并顺时针转动脚踝。现在同一边腿，请逆时针转动脚踝。是时候到另一边腿，请顺时针转动脚踝。请转方向。现在我们会提起一边腿，以强化股四头肌，将腿上下移动三十秒，同时背部保持挺直，并扶着椅子。这个动作可以强化股四头肌，这些肌肉是大腿的四条大肌肉，可以帮助稳定膝部。强化股四头肌可以减低如膝盖关节带痛带来的痛楚。请转另一边腿，做这个动作时，请保持使用核心肌肉群。我们有时会感到后背疼痛，是由于我们没有使用核心肌肉群，导致后背肌肉过度使用及绷紧。
平常我们站立或坐下时都要谨记这点。我们要站起来去做余下的动作。现在我们会伸展刚才练习里强化的股四头肌。若你需要更多平衡，可以扶着椅背，弯曲一边膝盖，然后抓着你身后的脚踝。如果你未能抓住身后的脚踝，可以使用毛巾或橡皮筋辅助。请转另一边腿。当我们长时间坐下来，这些股四头肌会变得绷紧，导致站立时盆骨向前倾。注意这些小细节，可以帮助我们纠正日常坐姿，从而减少慢性疼痛。现在这个动作可以强化我们的脚踝。站在椅子后面，并扶着椅子以保持平衡。我们可以双脚一起做，将两边脚跟及脚趾向相反方向滑动，再将双脚用同一方法滑回来。重复三十秒。接下来的动作需要更多平衡，将一只脚跟放在身体前面，臀部稍微向后倾，双臂伸直，并且扫过头顶，然后回到身体。每做一次动作，都换一边脚跟，并保持深呼吸。现在我们做脚跟提起的动作，请扶着墙面帮助平衡，用脚趾站立，维持三十秒。这个动作可以帮助强化与脚踝相连的两组小腿肌肉。如果做这个动作时双膝弯曲，便可以更多的伸展比目鱼肌，就是图中绿色的肌肉。如果保持双膝伸直，就可以更多的伸展腓肠肌。就是图中红色的肌肉。做这个动作时，请穿上防滑的鞋子，背部靠贴墙面，双腿逐渐移离墙壁，然后用脚跟提起脚步。双脚离墙壁越远，这个动作便越有挑战性。这个动作可以伸展前踝及脚部肌肉，例如胫骨前肌。如果脚踝后面的小腿肌肉感到绷紧，这有可能因为前踝肌肉比较弱。最后一个动作是腘绳肌伸展，手按着墙壁，其中一边腿向后拉并施压。这个动作可以帮助拉展腘绳肌。腘绳肌是大腿后面的四条大肌肉，这些肌肉可以帮助拉展后臀。和弯曲膝盖。现在，请转另一边腿，谨记保持呼吸。现在已完成全部动作，感谢收看。如果有需要再伸展膝盖及脚踝，请重看此影片。